hoy es una conferencia de prensa para eh, anunciar oficialmente la convocatoria de la marcha que hacemos todos los 24 de marzo y es una forma de darle impulso y de convocar a los distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata para que participen en ello. Se va a salir de Luro y San Luis y llamamos a concentrar a las 3 de la tarde. El horario de marcha se, se, verá, se irá viendo a partir de eso, pero el llamado es a concentrar a las 3 de la tarde. ¿Te van a acompañar las tres centrales de, de los sindicatos y movimientos populares? Sí, acompañan las tres centrales obreras, eh, sindicatos, eh, movimientos populares, eh, centros de estudiantes, como siempre también hay un lugar específico para la gente suelta, eh, es, en general es una marcha muy muy abierta. Es una forma de reivindicar a aquellos que no sobrevivieron, por eso la bandera argentina con los rostros de los desaparecidos en cabeza de la marcha, y es un, realmente un momento muy emotivo porque es recordar, recordar a todos los compañeros que no están y aquellos que participaron en las luchas de los 70 y la importancia de reivindicar la democracia la, la, y fundamentalmente las luchas de las madres y las abuelas en, esto, en todos estos años, hoy continuada por los nietos como una compañera, así que es, es un momento muy, muy particular y muy emotivo también. Bueno, el lema es este que tengo yo acá, eh, es más de 30.000 razones para, y es un lema abierto, en este caso es para defender la patria, pero es para tomar las calles, para defender la salud pública, la educación, y todo lo que en este momento eh, se siente necesario. Y mm, el documento, tratamos de ser breves, porque mm, entendemos que es complejo sacar un documento muy largo y que abarque todo, así que tratamos de, de resumir y de resaltar lo que nos pareció más esencial en un momento como en el que estamos viviendo. Uno de los incisos es que en nuestro ADN forma parte de luchar. ¿Qué luchas hay hoy en la actualidad? Bueno, es, hoy está en los medios de difusión todos los días la lucha por el trabajo, con los despidos que hay, por los derechos laborales, eh, en la universidad también, en los eh, lugares de trabajo del Estado con los despidos, digamos... Eso es un, un ADN que está y en eso dejaron la vida muchos compañeros en, la, en los 70. Es, ese es el ADN, digamos, la reivindicación de los derechos laborales, de estudios, el derecho a la vivienda, eso es fundamental en nuestro ADN. Para mí es como un momento en el que se puede apreciar que no solo quienes somos familiares directos eh, eh, entendemos lo que significa el 24 de marzo, lo que significó la dictadura, eh, todo el plan macabro que cometieron y las cosas que siguen haciendo quienes hoy la, la defienden y mm, es una demostración de la conciencia del pueblo que va a las calles para, para defender sus ideales.